ওয়েলকাম ব্যাক আর নাসরিন আপার একটা কোশ্চেন ছিল যে এইটা রূপ না কিন্তু কেন সে এই টিসটা অ্যাক্সেস করছে এই তো বিকজ এইটা হলো আমি বলছি ভেরিয়েবল রূপনা না হয়ে যদি আমি আরও লিখতাম রূপনা না বলে যদি রুবিও বলতাম তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না এটা জাস্ট ভেরিয়েবল ঠিক আছে স্টিল উই ক্যান অ্যাক্সেস ঠিক আছে পরিষ্কার বিষয়টা কোশ্চেন করলে কোশ্চেন করলে আনমিউট করে কথা বলতে হবে হ্যাঁ কোন কোশ্চেন আছে এখানে কোন কোশ্চেন আছে কোন প্রশ্ন আছে ওখানে গিয়ে আমরা ওটাকে ব্যবহার করতে পারছি কিনা ঠিক আছে আবার হিমা হিমা আরেকটা ছিল আমাদের কি ডান্স ডান্স মেথডটা আমি ব্যবহার করতে পারছি কিনা অ্যাক্সেস করতে পারছি কিনা রাইট বালুন ক্লিক এইটুকু জানলে টেস্ট অটোমেশন শেখা যায় ঠিক আছে আর এই কনসেপ্টটা নিয়ে আমরা এক মাস সময় কাটাবো এটা নট দ্যাট আজকেই সব জানতে হবে আজকে যদি কোনো মেক সেন্সও না করে ঠিক আছে ডোন্ট ওয়ারি যদি এটাই জীবনের প্রথম প্রোগ্রামিং হয় এখানে অনেকগুলো কনসেপ্ট আমরা ব্যবহার করছি প্রথমত হলো ভেরিয়েবল কনসেপ্টটা ব্যবহার করছি তারপর ডেটা টাইপস আমরা ব্যবহার করছি দেন ম্যাথেড ব্যবহার করছি ঠিক আছে দেন ক্লাস এবং ক্লাসের অবজেক্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা দেন রেফারেন্স ভেরিয়েবলের সাথে ডট অপারেটর ব্যবহার করে কিভাবে আমরা এই প্রপার্টিস এবং মেথডস গুলো ব্যবহার করতে পারি স্টেট এবং বিহেভিয়ারটা অ্যাক্সেস করতে পারি এখানে কিন্তু অনেকগুলো কনসেপ্ট প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট ঠিক আছে এতটুকু শিখার জন্য মানুষ ছয় মাস সময় নেয় কিন্তু কেউ কেউ এক দুই তিন দিনে শিখে ফেলতে পারে এতটুকু জানলে এটা প্রোগ্রামিং এর এটাকে আমরা বলি কোর কনসেপ্ট কোর কনসেপ্ট ঠিক আছে বুঝতে পারছেন আমরা বলবো প্যাকেজ নিলাম প্যাকেজ হলো জাস্ট একটা ফোল্ডার ঠিক আছে টেস্ট কেসেস এখন টেস্ট কেসের ভেতরে আমি একটা ক্লাস নিব এখানে একশোটা ক্লাস থাকতে পারে আমি জাস্ট একটা ক্লাস নিব এবং এইটার নাম দিলাম লগ ইন টেস্ট মানে হচ্ছে আমরা যে অ্যাপ্লিকেশন টেস্ট করছি যে সফটওয়্যার টেস্ট করছি ওই সফটওয়্যারের লগ ইন বাটনটা বা লগ ইন ফিচারটা আমরা টেস্ট করব ঠিক আছে এই জন্য কিছু যেটা দরকার সেটা হলো কিছু আমাদের সফটওয়্যার দরকার বাড়তি সফটওয়্যার এইটাই যে পম ডট এক্স এম এল দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাবল ক্লিক করব এই প্রজেক্টের ভেতরে এখানে ওপেনিং ট্যাগ প্রজেক্ট আর এই যে এটাকে বলে আমরা ক্লোজিং ট্যাগ প্রজেক্ট এই দুই প্রজেক্টের মাঝখানে আমরা লিখব ডিপেন্ডেন্সিস এখন ডিপেন্ডেন্সি মানে হলো সফটওয়্যার তাহলে ডিপেন্ডেন্সিস মানে হলো অনেকগুলো সফটওয়্যারের ভেতরে থাকবে আমরা একটা একটা করে যদি সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে যাই ইনস্টল করতে যাই তাহলে আমাদের যে সফটওয়্যার এখানে লাগবে আমাদের হয়তো এক ঘন্টা লাগবে ওটা ডাউনলোড করতে এবং ইনস্টল করতে কিন্তু এই মেবিন 
হলো একটা বিল অটোমেশন টুল একটা সফটওয়্যার যেটা আমাদের এই ডাউনলোড এবং ইনস্টলেশন প্রসেসটাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে করে দিতে পারবে যেটা আমার যদি একটা প্রজেক্টে আমার দশটা সফটওয়্যার লাগে তাহলে আমার হয়তো দুই ঘন্টা লাগবে সেটাকে প্রিপেয়ার করতে কিন্তু এই মেবিন পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবকিছু রেডি করে দিতে পারবে সো এই জন্য আমরা মেবিন বিল অটোমেশন টুলটাকে এত পছন্দ করি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার কারণ এটা আমাদের অনেক সময় বাঁচাই হয়তো আমাদের একটা টেস্ট এনভারনমেন্ট ঠিক করতে ম্যানুয়ালি যদি ঠিক করি তাহলে চার পাঁচ ঘন্টা লাগবে কিন্তু এটা আমি পাঁচ মিনিটে করে ফেলতে পারবো আমি যখন ডিপেন্ডেন্সি বললাম ডিপেন্ডেন্সিস তার মানে এখানে অনেকগুলো ডিপেন্ডেন্সি আছে ডিপেন্ডেন্সি মানে সফটওয়্যার প্রথমেই যেটা দরকার আমাদের অটোমেশন সেট আপ অটোমেশন টুল সেটা হলো সালিনিয়াম এবং মেবিন ব্যবহার করলে আমরা জাস্ট এম বি এন লিখব দেন রেপোজিটরি রেপোজিটরি ডট কম এটা হলো মেভিনের একটা ওয়েবসাইট এইখানে সব ধরনের সফটওয়্যারের সমাহার আছে যেটা লাগবে জাস্ট এইখানে গিয়ে আমি টাইপ করব টেস্ট ইঞ্জি দরকার আমার আমি টেস্ট ইঞ্জি লিখে সার্চ দিলাম আমি টেস্ট ইঞ্জি পায়া গেলাম এইখানে ঠিক আছে আমার দরকার সালিনিয়াম তাহলে আমি লিখব সালিনিয়াম এবং সেটা চাই জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তাহলে সালিনিয়াম ড্যাশ জাভা লিখলাম এখানে পেয়ে গেলাম জাস্ট এইখানে লেটেস্ট ভার্জনটা আমি ক্লিক করলাম জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম রাইট বাটন ক্লিক কপি কপি করে নিয়ে আসলাম কপি করে আমার প্রজেক্টে চলে যাব প্রজেক্টে গিয়ে আমি এইখানে জাস্ট পেস্ট করব আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন এইবার আমি তারপরে আমার আরেকটা জিনিস দরকার এটাকে আমরা বলি ওয়েব ড্রাইভার ম্যানেজার ওয়েব ড্রাইভার ম্যানেজার মানে এরকম যত আমার লাগবে কোন কোন প্রজেক্টে দশটা লাগতে পারে সফটওয়্যার আমার যতটা লাগে এই প্রজেক্টে দেখানোর জন্য আমার জাস্ট তিনটা সফটওয়্যার লাগবে তিনটা সফটওয়্যার আমি কপি করে নিয়ে আসলাম এবং লেটেস্ট ভার্জন সব নিয়ে আসলাম লেটেস্ট ভার্জন মানে যেটা আমার মানে আমি যে সফটওয়্যার টেস্টটা করছি আমি কয়েকটা জিনিস দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি মানে আমার ভুল যাতে কম থাকে মানে আমি জাস্ট এইখানে বুঝেন যে আমি তিনটা সফটওয়্যার দেখতে পাবো ডাউনলোড হচ্ছে এবং এটা ইনস্টল হচ্ছে এবং টেন সেকেন্ডস এর মধ্যে আমি জাস্ট এইখানে সেভ বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে এইখানে এটা গ্রিন বাটন দেখাবে আমাকে কিন্তু আমাদেরকে দেখাচ্ছে না কিন্তু এইটা দেখি আমি দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা আবার আমি সেভ করলাম না দেখাচ্ছে না আমাদেরকে তারপরে আমরা একটু চেক করে দেখতে পারি যে এই প্রজেক্টে গিয়ে যে আসলে এটা আসছে কিনা রাইট বাটন ক্লিক করে এই যে টেস্ট ইঞ্জি দেখাচ্ছে সে চলে আসছে বলতেছে ঠিক আছে কিন্তু টেস্ট ইঞ্জি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এরকম হলে আমরা গিয়ে যেখানে সে আসছে ওখান থেকে তাকে কোলে করে নিয়ে আসতে হবে এখানে নাই সে মেবিন ডিপেন্ডেন্সি আছে কিন্তু সে এখানে আসে নাই এখনো ও ওকে আমরা এখানে আনার ব্যবস্থা করতেছি মানে আসতে চায় না আমরা জোর করে আনতেছি আর কি অ্যাপ্লাই ক্লোজ তারপরও আসে নাই আমরা এই ক্ষেত্রে যেটা করতে পারি উম 
আমরা রিফ্রেশ করতে পারি রিফ্রেশ তারপরও আসে নাই এই ক্ষেত্রে একটু সমস্যাই হয় এরকম হতে পারে এরকম চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হতে পারে আমি কি করব অ্যাপ লাইব্রেরিতে যাব দেখবো যে টেস্ট এনজি এখানে এসে বসে আছে এই টেস্ট এনজি কে আমি জাস্ট নেক্সট বললাম দেন ফিনিশ বাটনে ক্লিক করলাম এইখানে চলে আসলো তারপর আমি বললাম অ্যাপ্লাই এখন টেস্ট এনজি চলে আসছে কিন্তু এই ম্যাবিন ডিপেন্ডেন্সি কিন্তু এখনো যায় নাই ঠিক আছে যায় নাই আর কি করার আসছে আমরা চেষ্টা করছি আর কি ওকে নেওয়ার জন্য সে যেতে চাচ্ছে না তাহলে আমরা আমাদের একটা অপশন আছে যে আমরা তখন কি করতে পারে মেবিন কে বলতে পারে মেবিন আপডেট মানে আমরা আপডেট চাচ্ছি আপডেট প্রজেক্ট আপডেট করলে কোন প্রজেক্ট এখানে তিনটা প্রজেক্ট আছে আমি এই প্রজেক্টটাতে আপডেট চাচ্ছি ওকে তো তারপরেও এই যে মেবিন ডিপেন্ডেন্সি এখন চলে আসছে এতগুলো সফটওয়্যার সে আমাদেরকে যা যা লাগবে সব এনে দিচ্ছে রাইট সো আমাদের টেস্ট ইঞ্জি দরকার চলে আসছে মেবিন দরকার চলে আসছে এভরিথিং রেডি ঠিক আছে আমরা এখন কি করতে পারি আমাদের সফটওয়্যার টেস্টিং এর কাজটা শুরু করতে পারি সফটওয়্যার টেস্টিং করতে গেলে প্রথমে যেটা দরকার সেটা হলো টেস্ট এনভারনমেন্ট সেট আপ দরকার তাহলে আমি বলতে পারি বয় লিখে আমি বললাম সেট আপ এটা কি লিখে কি মেথডসের মধ্যে ভয়টা লিখবো তাই না करेक्ट करेक्ट আমি সেটাই জানতে চাচ্ছিলাম যে এটা কি এটা জাস্ট একটা মেথড এই মেথডটা কি করবে এমন আমরা শুরুতে লিখি ক্লাস এটা আমরা লিখি না এটা অটোমেটিক্যালি আসে আমরা যখন এই ফাইলটা ক্রিয়েট করি এই ফাইলের যে নেম আর এই যে ক্লাস নেম একই তার মানে ফাইল নেম যা করছি সেটা মাথায় ক্লাস নেমটা রেখে আমরা দিচ্ছি এইবার আমি এখানে বলবো ওয়েব ড্রাইভার হলো একটা ক্লাস সফটওয়্যার টেস্টিং এর যে সালিনিয়াম আছে সালিনিয়াম অটোমেশন টুল তার একটা ক্লাস দেন আমি বলছি ড্রাইভার ড্রাইভারটা রেফারেন্স জাস্ট একটা ভেরিয়েবল দেন বলতেছি নিউ ক্রোম ড্রাইভার তার মানে ওয়েব ড্রাইভার থেকে ক্রোম ড্রাইভার অবজেক্ট আমরা তৈরি করলাম যাবাতে আমরা যে কনসেপ্টটা দেখেছি এই কনসেপ্টটা এখানে অ্যাপ্লাই করলাম ঠিক আছে এখন এই এইগুলো আমাদের কি করতে হবে ইম্পোর্ট করতে হবে এইখানে আনতে হবে ইম্পোর্ট করলে এই যে হোভার ওভার করা মানে হলো মাউসটা একটু নড়াচড়া করা ইম্পোর্ট সালিনিয়াম ক্রম এই যে ক্রম ড্রাইভারটা ইম্পোর্ট হয়েছে ওয়েব ড্রাইভারটাকে এইভাবে আমরা ইম্পোর্ট করতে পারি চলে আসছে দেন আমি বলতে পারি এইবার এই ড্রাইভার ড্রাইভারটা এখন কি হলো নতুন অবজেক্টটা কিন্তু ড্রাইভারের ভেতরে আছে এই নতুন অবজেক্টটা কার ভেতরে আছে ড্রাইভারের এই জন্য এটাকে আমরা বলি রেফারেন্স ড্রাইভার যখনই এই নতুন অবজেক্টটা এর ভেতরে আমরা দিলাম এই ভেরিয়েবলের উপরে তখন এইটাকে আমরা বলি ড্রাইভার অবজেক্ট ঠিক আছে কিন্তু অবজেক্ট কিন্তু রিয়েলি এটা কিন্তু যেহেতু এর সাথে এর একটা যুগসূত্র তৈরি হয়ে গেছে এবং এইটা এইটাকে রেফার করতেছে সো এইটাকে আমরা বলি ড্রাইভার অবজেক্ট এখন ড্রাইভার অবজেক্ট হলো রেফারেন্স ভেরিয়েবল এবং এর সাথে ডট অপারেটর দিলে আমরা এখন ওয়েব ড্রাইভারের যতগুলো মেথড ফাংশন অ্যাট্রিবিউট আছে এগুলো আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি ঠিক আছে আমি বলছিলাম যে আমার এটা কাজ করছে না ঠিক মতো কিন্তু যদি কাজ করে তাহলে সে এখানে আপনি কি চান সে অপশন দিবে পঞ্চাশটা সে দেখাবে আমি জাস্ট এখানে স্ক্রোল ডাউন করে আমার যেটা লাগে ওইটা আমার দরকার হলো গ্যাট মেথডটা দরকার এখন এই গ্যাট মেথডটা আমরা বানাই নি গ্যাট মেথডটা হলো এই সালিনিয়াম অটোমেশনের একটা ইনবিল্ট মেথড 
বা বিল্ট ইন মেথড এই মেথডটা সেলিনিয়াম এর সাথে আসছে আমরা বানাইনি ঠিক আছে যখনই এরকম কোন ভার্বের সাথে এরকম প্যারেন্থিসিস দেখবো এগুলো হলো মেথড এখন আমি কি বলছি আমি বলছি মানে হচ্ছে আমি আর একটু বুঝাই সফটওয়্যার টেস্টিং কনসেপ্টের কনসেপ্টটা হলো টেস্ট কেস টেস্ট কেসটা কি টেস্ট কেস হলো স্টেপ বাই স্টেপ instructions to test our software test case er moddhe onek gulo step thakbe prothomoto holo je go to ba open open chrome browser eta lekha thakbe apnake bolche apni age open browser open korben to apni browser ta er moddhome open korchen ঠিক আছে দেন আপনাকে বলবে দ্বিতীয় স্টেপ হলো দ্বিতীয় স্টেপ হলো নেভিগেট নেভিগেট টু ফেসবুক ডট কম ফেসবুক ডট কমে যাইতে বলছে আপনি গেলেন ঠিক আছে এখন আমি যদি রাইট বাটন ক্লিক করে এটাকে রান করি ঠিক আছে রান এস কোনো রান করার কোনো অপশন দেখাচ্ছে না এই ক্ষেত্রে আমি কি করব প্রথমত এইখানে ওয়েব ড্রাইভার ম্যানেজার আমরা একটা সফটওয়্যার কি করছি ডাউনলোড করছি ওয়েব ড্রাইভার ম্যানেজার দেন এইটা হলো ক্রোম ড্রাইভার দেন এইটাকে সেট আপ করতে হবে সেট আপ व्यवहार कर বিফোর মেথড মানে হলো প্রত্যেকটা মেথডের আগে তুমি সবসময় এইটা ওপেন করবা এবং ক্লোজ করবা বলে দিচ্ছি বলছি বিফোর মেথড মানে হলো প্রত্যেকটা মেথডের আগে তুমি একবার রান করবা তারপর আমি তাকে আরো বলে দিব ভয়েড আর একটা মেথড ভয়েড এটাকে বলি আমরা থিয়ার ডাউন থিয়ার ডাউন মানে হচ্ছে ক্লোজ দা ব্রাউজার তুমি ব্রাউজার ওপেন করবা এবং ব্রাউজার ক্লোজ করবা ক্লোজ করব তার মানে হচ্ছে আফটার ম্যাচ এইবার আমি বলে দিচ্ছি টেস্ট ইঞ্জি কি টেস্ট ইঞ্জি তুমি প্রত্যেকটা মেথডের পরে ব্রাউজারটা ক্লোজ করবা ঠিক আছে বুঝতে পারছেন আপাতত এটা বুঝার দরকার নাই এটা গিয়ে আমরা আসলে তৃতীয় মাসে শিখব ঠিক আছে এখনো কিন্তু কোনো অপশন নাই এটা রান করার রান করতে গেলে আমার টেস্ট ইঞ্জি কে বলতে হবে হেই টেস্ট ইঞ্জি আমি একটা টেস্ট কেস রান করতে চাই সেটা হলো টেস্ট লগ ইন আমাকে মনে রাখতে হবে নাকি মনে রাখতে হবে না এটা দুই চারবার দেখে দেখে প্র্যাকটিস করলে ওইটা অটোমেটিক্যালি মনের ভেতরে গেথে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহার না করব ততক্ষণ টেস্ট ইন্ডি বুঝতেছে না সে কি করবে সে দিশা পাচ্ছে না যখনই এটা আমি ইম্পোর্ট করলাম টেস্ট ইন্ডি এবার বুঝে গেছে ও আমাকে ডাকতেছে আমার কাজ করতে হবে এখন না আমরা দেখবো এইখানে দেওয়ার সাথে সাথে এখন দেখতে পাচ্ছি টেস্ট ইঞ্জি টেস্ট দেখছেন দেওয়ার সাথে সাথে এইবার কি হয় দেখেন এটা কে বলি অটোমেশন একবার আমি কোডটা লিখে ফেললাম এখন হাজার বার আমি রান করতে পারবো ওইটা জাস্ট দুইটা ক্লিপ ঠিক আছে এখন কি করবে এই যে সে ব্রাউজার ইনভোক করছে মানে ব্রাউজারকে ওপেন করছে বলছে স্টার্টেড সাকসেসফুলি মানে সাকসেসফুল 
দেন ফেসবুক ডট কম এসে চলে গেল রাইট এই যে কোড গুলো লিখছি আমরা জাভা প্রোগ্রাম ব্যবহার করে এবং সালিনিয়াম টেস্ট অটোমেশন টুল ব্যবহার করে এইটাকে বলা হয় টেস্ট অটোমেশন মানে হলো আমাকে যদি এইটা টেস্ট করতে বলা হয় আমাকে যদি স্টেপ দেয় এরকম করে স্টেপ বাই স্টেপ আমাকে আমার টেস্ট ম্যানেজার বলল আপনাকে বলল না শ্রীন একটা টেস্ট কেস আপনাকে পাঠাইছি এগুলো এক্সিকিউট করে দেখেন তো ঠিক আছে কিনা তারপর সে বলল এখানে যাও তারপর এন্টার কারেক্ট ইউজার নেম তারপর বলল দেওয়াই থাকবে এন্টার আবার ছোট ছোট কোম্পানিতে গেলে আবার আপনাকে লিখতেও হতে পারে কারেক্ট লেখাগুলো শিখাবো আমরা এটা চিন্তার কিছু নাই কারেক্ট পাসওয়ার্ড ঠিক আছে দেন আমি বলবো ক্লিক অন লগ ইন বারণ শেষে কি করব টেস্টটা ক্লোজ করতে হবে তারপর ক্লোজ টেস্ট অথবা ব্রাউজার লেখা থাকবে ফেসবুকটা টেস্ট করার জন্য আমার হয়তো পঞ্চাশটা টেস্ট কেস দরকার ঠিক আছে সেটাকে আমরা বলি ফেসবুক ডট কম দুইটা স্টেপ আমার ডান পরের স্টেপটা কি এখানে ইমেল কারেক্ট দিবা এখানে পাসওয়ার্ড কারেক্ট দিব দেন এখানে ক্লিক করব রাইট আমি কারেক্ট ইউজার নেম দিলাম কারেক্ট পাসওয়ার্ড দিলাম দেন লগ ইন বাটনে ক্লিক করলাম কিন্তু যদি আমাকে ঢুকতে না দেয় এই সফটওয়্যারটা কি ঠিক আছে না বেটিক মানে ঢুকতে দিলে তো ঠিক ঢুকতে দিলে ঠিক কিন্তু আমাকে ঢুকতে দিল না তাহলে কি তার মানে এখানে ভুল আছে এখানে সমস্যা আছে সমস্যা আছে ভুল আছে সমস্যা আছে এটাকে আমরা বলি এরার এরার কে আমরা বলি বাঘ সফট টেস্টিং এর ভাষায় বলি আমরা বাঘ রিপোর্ট ঠিক হবে কাজ হলো আপনার কাজ হলো বাঘ আছে কিনা মানে সফটওয়্যার ডেভেলপাররা বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা এটা ঠিক মতো ডেভেলপ করতে পারলো কিনা তাদের ত্রুটি গুলো খুঁজে তাদেরকে দেখাই দেওয়া বুঝতে পেরেছেন এইবার সফটওয়্যার টেস্ট অটোমেশন বা সফটওয়্যার টেস্টিং এর মূল কনসেপ্টটা কি মূল কনসেপ্টটা হলো আমি আপনাকে বুঝাই এই জিনিসটা বুঝলে আপনার সফটওয়্যার টেস্টিং শেখার শেষ আপনি এখন সফটওয়্যার টেস্টার ইঞ্জিনিয়ার না টেস্টার 
ঠিক আছে দেখেন যদি সমান হয় দুইটা তাহলে আপনার রেজাল্ট হবে পাশ বুঝতে পারছেন আপনার এক্সপেক্টেড রেজাল্ট এইখানে কি যদি আপনি কারেক্ট ইমেল দেন কারেক্ট পাসওয়ার্ড দেন তারপর ক্লিক করেন তাহলে আমাদের এক্সপেক্টেড রেজাল্টটা কি এক্সপেক্টেড রেজাল্ট হলো আমরা লগ ইন করতে পারবো লগ ইন সাকসেসফুল হবে তাই ইয়েস ক্লিক করে দেখলাম আমাকে লগ ইন করতে দিল না তার মানে অ্যাকচুয়ালটা হলো ক্লিক করার পরে যে রেজাল্টটা অ্যাকচুয়াল হলো আমাকে লগ ইন করতে দেয় নাই তার মানে এই এক্সপেক্টেড এবং অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট যদি ম্যাচ করে ম্যাচ করে মানে হলো পাস কিন্তু এই দুইটা যদি মিস ম্যাচ হয় মানে ম্যাচ না করে আমি যা আশা করছিলাম তা হচ্ছে না তাহলে সেটা হলো ফেল এই জিনিসটা বুঝলেই এই যে এখন যা করলাম আমরা এটা হলো মেনুয়াল টেস্টিং মানে নিজে এটা লিখে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড নিজে দিলাম তারপরে এরকম ক্লিক করলাম এটা হলো মেনুয়াল টেস্টিং ঠিক আছে এটা হলো মেনুয়াল টেস্টিং এখন যদি আমরা একই কাজ অটোমেশন টুল দিয়ে করাই যে আমি নিজে এগুলো কিছুই করব না আমি জাস্ট কোড লিখব এই কোড গুলো এটা রান করবে যতবার খুশি আমি রান করতে পারবো এখন মেনুয়াল টেস্টিং হইলে কি করতে হবে আমি বারবার এগুলো লিখতে হবে ক্লিক করতে হবে আসতে হবে যাইতে হবে তা না করে আমার কখনো আর এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে না এইগুলো লিখতে হবে না বারবার লিখতে হবে না হাজার বার ঠিক আছে তো এইটা এইবার আমি যদি আমার প্রজেক্টে আবার যাই ঠিক আছে এইটা আমি ক্লিয়ার করে দিই ওকে হচ্ছে আমি যখন হচ্ছে কি বলে করতে যাব কোনো কিছুতে আমি আটকালাম বা কোনো স্টেপ আমি পাচ্ছি না তখন আমি মানে এরকম কিছু পাবো কিনা মানে গুগলে বা মানে কোনো কিছু রেফারেন্স নিয়ে সাহায্য নিয়ে মানে হাজার 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 আছে কোথায় পাওয়া যাবে সব বলে দিই আমাদের রেজাল্ট এখানে দেখাচ্ছে গ্রিন মানে হলো যে এখনো পর্যন্ত আমাদের কোনো প্রবলেম নাই হোয়াট এভার উই আর ডুইং ডুইং কারেক্টলি যে যে গ্রিনটা আমরা দেখলাম ওটা আমাদের টেস্ট রেজাল্ট ঠিক আছে আমাদের রেজাল্ট এখানে দেখাই দিচ্ছে গ্রিন মানে হলো আমরা যতটুকু করছি এখনো পর্যন্ত ফাইন উই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম ঠিক আছে এই যে গ্রিন মানে টেস্ট সোফার পাস আমরা যা করছি কোনো ফেলিয়র নাই স্কিপ নাই ওয়ান রান ওয়ান পাস ঠিক আছে তারপরে এইবার আমি কি করব পরের স্টেপ আমরা নেভিগেশন টু ফেসবুক ডট কম এই পর্যন্ত গেলাম এখন আমি যদি একটু খেয়াল করি আমাদের উইন্ডোটা ফুল না ম্যাক্সিমাইজ না অর্ধেক খুলেছে তাই না এইটাকে আমরা এক্সপান করতে চাই মানে ম্যাক্সিমাইজ করতে চাই সেটা আমরা অটোমেশন টুলকে ওই নির্দেশনা কামান দিতে পারি অ্যান্ড এই ফেসবুক অ্যাপ্লিকেশনটা সে ক্লোজ করছে না রাইট আমরা কি করতে পারি আমরা বলতে পারি যে না তুমি এটা ক্লোজ করো ঠিক আছে আমরা অটোমেশন টুলকে বলতে পারি এটা তুমি ক্লোজ করো প্রথমত আমরা বললাম তুমি কি করবে আমরা বললাম ম্যাক্সিমাইজ করা আমি বললাম এটাকে ড্রাইভার ড্রাইভার মানে অটোমেশন টুল ড্রাইভার আমি বললাম তুমি এটা ম্যানেজ করো সে আমাকে কোয়েশ্চেন করবে কি ম্যানেজ করবো আমি বললাম তুমি উইন্ডোটা ম্যানেজ করো তারপর সে জিজ্ঞেস করবে উইন্ডো ম্যানেজ করবো কি ম্যানেজ করতে বলতেছেন আমি বলবো এটাকে ম্যাক্সিমাইজ করো ম্যাক্সিমাইজ 
এই যে এখন লিখতেছি আমি বললাম যে আমার আইডিটা প্রবলেম আছে এই জন্য এই এইখানে ডট দেওয়ার সাথে সাথে সে অপশন দেখালো আমাকে খারাপ দেখা যায় তুমি এটা ক্লোজ করো আমি বলবো তাকে তো আমি এখন বলতেছি ক্লোজ ক্লোজটা কোথায় করবে আফটার মেথডে এখানে গিয়ে বলবো ড্রাইভার ডট ক্লোজ ঠিক আছে এখন ড্রাইভারটা কানেক্ট করতে পারছে না ড্রাইভারটা কানেক্ট করতে পারছে না কানেক্ট করতে পারছে না তার কারণ হচ্ছে এই ওয়েব ড্রাইভার ড্রাইভারটা আমরা কোথায় সেট আপ দিছি এটা হলো একটা মেথডের ভেতরে সেট আপ দিছি এই মেথডের স্কোপ মানে ক্ষমতা হলো এই মেথড পর্যন্ত ওয়েলকাম ব্যাক নাওশিন এই পর্যন্ত কিন্তু আমরা চাচ্ছি অন্য মেথড গুলোতে এটা কাজ করুক তাহলে অন্য মেথডে ক্লাস কাজ করাইতে গেলে ওকে বলতে হবে তুমি গ্লোবালি কাজ করো মানে গ্লোবাল মানে হলো ক্লাস লেভেলে গিয়ে কাজ করো আমি জাস্ট এইটা কপি করে নিলাম ক্লাস লেভেল ক্লাস স্কোপ কোথায় এইখানে এখানে পেস্ট করে দিলাম দেন এইটা করতে গেলে এই ড্রাইভার ওয়েব ড্রাইভার ক্লাসটাকে আমাকে আমার ডিলিট করে দিতে হবে এইবার দেখেন যে এইখানে এইখানের সাথে এটার কানেক্ট হয়ে গেল এবং নিচেও কানেক্ট হয়ে গেল এইবার দেখেন আমাদের অটোমেশন ফ্রেমওয়ার্কটা কি দাঁড়িয়েছে প্রথমে ব্রাউজার ইনভোক করছেন এবং সে বলবে সাকসেসফুলি স্টার্টেড এই যে ফেসবুকে যাচ্ছে ম্যাক্সিমাইজ করছে खोला नहीं एनाबल्ड এনাবল ইকুয়াল টু আমি বলবো ফলস এনাবল মানে হলো যে এনাবল যে সে কাজ করার জন্য এইবল কিন্তু আমি বলছি ফলস না আমি বলছি না সে এনাবল হবে না মানে হলো এইটা রান করবে না তাহলে ব্রাউজারটা আমি ক্লোজ করতে বলছি না তাহলে এইবার গিয়ে দেখব জাস্ট ইটস ইন বুকিং দ্য ব্রাউজার সাকসেসফুলি স্টার্টেড বলছে navigating to facebook.com she ki kore nai close kore nai karon ami bolchi enabled false then ami right button click kore inspect ekhane jabo tahole dekhbo je ei gulo toiri hoyeche ei web element di ei web element gulo find out korte hobe je ei tar jonno email er jonno ei je je ekta ইনপুট এগুলো হলো লোকেটার সেলিনিয়ামের আটটা লোকেটার আছে কিন্তু এখানে চারটা লোকেটার দেখছি যে কোনো একটা লোকেটার কে আমরা সিলেক্ট করব কোনটা নিব আমি নেইমটা নিব সে ফর এক্সাম্পল নেইম এর ভ্যালু কি আছে ইমেল আমি এটা রাইট বাটন ক্লিক করে কপি করে নিয়ে আসবো আর মনে রাখবো নেইম 
লোকেটার আমি নিচ্ছি দেন আমি এখানে যাব প্রজেক্টে গিয়ে আমি বলবো এখানে গিয়ে বলবো ড্রাইভার আমি কি করতে বলছি তাকে এলিমেন্ট ফাইন করো যে সফটওয়্যারটা তৈরি হয়েছে কোন এলিমেন্ট দিয়ে সেটা তুমি খুঁজে বের করো আমি বললাম ফাইন্ড এলিমেন্ট একটা মেথড তারপর বললাম বাই কি দিয়ে তুমি নেম দিয়া আমাকে খুঁজে দিবা এলিমেন্টটা এবং নেমের ভ্যালু যেটা আনছি সেটা আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম দেন আমি বললাম সেন্ড কিস কোন কিছু পাঠানোর জন্য কোন কিছু লেখার জন্য যে মেথড ব্যবহৃত হয় সেটা হলো এইখানে কি পাঠাবো আমরা ইউজার নেম ইউজার নেমটা হলো কিউএ অটোমেশন জব নিউজ এট দা রেট জিমেইল ডট কম এখানে কি করলাম একটা বাই ক্লাস এটা ইম্পোর্ট করতে হবে আমরা এই বাই ক্লাস দিয়ে একটা লোকেটর আমরা চুজ করলাম দেন লোকেটরের ভ্যালু বসালাম তারপর বললাম সেন কি তুমি আমাদেরকে আমাদের ইউজার নেমটা পাস করে দাও আমরা নিজেরা পাস করতে চাচ্ছি আমরা নিজেরা পাস করলে সেটা হবে ম্যানুয়াল টেস্টিং কিন্তু আমরা যখন এরকম অটোমেশন স্ক্রিপ্ট লিখে টেস্ট করাবো সেটা হবে অটোমেশন টেস্টিং এইবার দেখেন আমার সাথে আগামী চার মাস কারণ অনেক কোম্পানি আছে শুধুমাত্র জানে এরকম মানুষ চাই রাইট বারন ক্লিক ইন্সপেক্ট এখানে টাইপ করতে পারছে সে এটাকে আমরা বলি পাসিং প্যারামিটার রাইট আমরা পাসিং প্যারামিটার প্যারামিটার পাস করছে কিনা দেন ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট এখানে ইন্সপেক্ট এখানে ক্লিক করব দেন এই যে ইন্সপেক্টর সাহেবকে জাগাইতে হবে উনি ঘুমাই আছেন যখন সে ব্লু হবে দেখতে তখন উনি জেগে গেছেন দেন তাকে অ্যাক্টিভ করার পরে আমি পাসওয়ার্ড ফিল্ডে ক্লিক করলাম এই ইন্সপেক্টর আমাদেরকে ধরে দিল যে এর মধ্যেই এই এলিমেন্ট গুলো আছে কি লোকেটার নিব এইবার আমি আইডি নিব আমি আবার নেম নিব না মানে আটটা লোকেটরের মধ্যে যে কোনো একটা দিয়ে আমি এলিমেন্ট গুলো খুঁজে বের করতে পারবো আটটা লোকেটর আছে অটোমেশন সেলিনিয়াম টেস্টিং এ আটটা লোকেটর তার মধ্যে চারটা বললাম ইনপুট প্লাস নেম নেম আইডি आईडी भू हल আমি জাস্ট এখানে রাখলাম দেন আমি এটা বারবার 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 না লিখে আমি কপি করব জাস্ট এখানে পেস্ট করব আমাদের কাছে হলো কপি এবং পেস্ট করা মূলত এখন আমরা জানি নেইম লোকেটরের পরিবর্তে এইবার আমরা আইডি নিচ্ছি আইডি বসাই দিব এবং আমরা এটা জানি ইমেলের পরিবর্তে এখানে পাস বসবে ঠিক আছে আর এখানে পাসওয়ার্ড হবে পাসওয়ার্ড আমরা বলছি আমাদের টেস্ট কেসে আছে কি কারেক্ট পাসওয়ার্ড বসাইতে হবে বলছে আমাদের টেস্ট লিড পাঠাইছে আমাদেরকে একটা টেস্ট কেস বলছে যে 